friends welcome to i choose new world അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെട്ട് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ മൈദയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം ഈ മുട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബീച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ പൗഡറും മുട്ടയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദ കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും കുഴച്ചെടുക്കണ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മൈദ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ നന്നായി ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കഴുകിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പോളം മൈദ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഡോ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വെട്ടുകയ്ക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് മൈദ വിതറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ വരുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വെട്ട് കേക്കിന് എത്ര വലുപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വലുപ്പത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം 
രണ്ട് സൈഡും മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനേക്കാൾ വലുപ്പം വരും ഇനി നമുക്ക് വെട്ട് കേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ചെറിയ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലത് നമുക്ക് അതുപോലെ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വെട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലതും അതുപോലെ വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രൗൺ നിറാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള് ഒട്ടും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇടക്കിടക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രൗൺ നിറ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് ബ്രൗൺ നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നിറം വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വരാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക Subscribe, comment, like and share.